Ադրելի ու կնդիրներ այսօր անդրադառնալու ենք աշխատանքային օրենսդրությանն ու դրանով կարգավորվող հարաբերություններին։ Խոսելու ենք նաև այն մասին, թե որքանով են Հայաստանում կայացած արմիությունները եւ որքանով են դրանք գործնականում իզորու պաշտպանելու աշխատող մարդու իրավունքները։ Մեզ հետ ակտկրող հարցերի պատասխանները ստանալու ակն կալիքով հյուրեն կալել ենք Հայաստանի Արմիությունների Կոնֆեդերացիայի ուսումնական կենտրոնի ղեկավար Իրավաբան Էլեն Մանասերյանին։ Բարև ձեզ, Էլեն։ Կողջույն։ Շնորհակալություն մեր հերավերը չմերժելու համար, սկսենք թերևս հարցից, որի պատասխանը կարծում եմ այսօր կհետաքրքրի շատ շատերին։ Ինչ է նախատեսում Հայաստանի Հանրապետությունում գործող աշխատանքային օրենսգիրքը հարկադիր պարապորտի դեպքում։ Շնորհակալ եմ հերավերի համար։ Հիրավի, այո, այսօր շատ կարևոր մի հարց ենք փորձում քննարկել, կապված հարկադիր պարապորտի համար, որով հետև այսօր շատ ենք խոսում ես մասին։ Հայաստանի աշխատանքային օրենսդրությունը իդեմս 186 հոդվածի նախատեսվում է վճարում է պարապորտի ժամանակ եւ եթե ոչ աշխատողի մեղքով պարապորտի ժամանակ աշխատողին չի առաջարկվում նրա մասնագիտությունը, որակավորմանը եւ նրա առողջությունը համապատասխան աշխատանք, ապա գործատում պարապորտի յուրաքանչյուր ժամվա համար վճարվում վճարում է մինչև պարապորտը նրա միջին ժամային աշխատավարձի երկու երրորդի չափով, սակայն ոչ բակաս քան երկրում հաստատված եւ Հայաստանի Հանրության օրենսդրության սահմանված նվազագույն ժամային դրույքա չափն է։ Եթե աշխատողի մեղքով առաջացած պարապորտի ընթացքում, ոչ աշխատողի մեղքով առաջացած պարապորտի ընթացքում աշխատողը իր համաձայնությամբ համաձայնում է ավելի ցածր վարձատրվող աշխատանքի, սակայն իր մասնագիտությունը եւ որակավորմանը համապատասխանող եւ առողջական վիճակին վնաս չպատճառող մեկ այլ աշխատանքի, ապա յուրաքանչյուր ժամի համար աշխատողին վճարվում է պարապորտի ամսվան նախորդող նրա ժամային դրույքա չափով։ Ստեղ օրենսգիրքը մի շարք իհարկե կետեր է նախատեսել, որովհետև չի չարաշահեմ մեր ժամանակը նաև, ուղղակի ասեմ, որ պարապորտի ժամանակ գործատուի պահանջով աշխատավայրում գտնվելու համար աշխատավարձում, աշխատավորին վճարվում է, արդեն նշածս սահմաններին համապատասխան, այսինքն երկու երրորդ չափով։ Իհարկե կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրով կարող են նախատեսված լինել դեպքեր, երբ աշխատողը կարող է պարապորտի ժամանակ ընդհանրապես չներկայանալ աշխատանքի։ Ինչպես նաև օրենսդիրը նախատեսել է, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության սահմանված կարգով անհաղթահարելի ուժ համարվող իրավիճակում, բայց այդ պատճառներով առաջացած ժամանակ, ինչպես նաև աշխատողի մեղքով առաջացած պարապորտի ժամանակ հարկադիր պարապորտ չի վճարվում։ Սրանք այսինքն այն դեպքերն են, երբ գործատուն պետք է վճարի հարկադիր պարապորտ եւ այն դեպքն էլ երբ որ նա ազատված է այս պարտավորությունից։ Էլեն, որքան գիտեմ տարբերություն չկա բյուջետային հիմնարկներում եւ մասնավոր ձեռնարկություններում աշխատող Բնականաբար այո, Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքային օրենսգիրքը մեկն է եւ մասնավոր ոլորտի եւ պետական ոլորտի համար, այնպես որ օրենսգիրքում նախատեսված ցանկացած դրույթ, որտեղ իհարկե բացառությունները հանած, որոնք վերաբերում են օրինակ, քաղցարարության ոլորտին կամ զինված ուժերին կամ ոստիկանությանը, ապա ինքը գործում է ոլորի համար։ Այժմ անդրադառնանք ընդհանուր աշխատանքային օրենսգրքի բացերին, այսպես ասած, ինչ խնդիրներ ունի մեր աշխատանքային օրենսգիրքը, ոչ միայն այս մասով, այլ ընդհանրապես առհասարակ, ամիսներ առաջ շրջանառության մեջ էր դրված մի նախագից, որը փոփոխություններ էր ենթադրում, ընդհանուր առմամբ որոշակի փոփոխություններ կարծեմ թե նախատեսվում են առաջի կայում, ինչ խմորումներ են տեղի ունենում այս օրենսգրքի շուրջ, ինչ բացեր ունենք, որոնք անհրաժեշտ է լրացնել, ձևափոխել։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքը, որն այսօր գործում է, ընդունվեց 2004 թվականին եւ ուժի մեջ մտավ միայն 2005 թվականին։ Այս օրենսգիրքը ի սկզբան է շատ խութեր ուներ, իհարկե, որովհետեւ մենք անցում էինք կատարել լրիվ այլ համակարգից մեկ այլ համակարգ նախկինում, մենք ունենք մեկ գործատու դապետություններ եւ հետո մենք անցանք շուկայական հարաբերությունների, որտեղ ստացվեց, որ ունենք բազմաթիվ գործատուներ։ եւ բազմաթիվ աշխատողներ եւ բնականաբար լրիվ այլ իրավահավ իրավական համակարգեր գործում։ 
Սակային անկախացումից հետո շատ տևական ժամանակ մենք այդպես էլ չունեինք աշխատանքային օրենց գիրկ, գրեթե 15 տարի եւ ի վերջո ստացվեց այն ինչ որ ունեինք, բնականաբար սկզբում այն շատ բաց էր ուներ, ժամանակի ընթացքում քանի որ աշխատանքային իրավահարաբերություններն էլ դինամիկ զարգացող իրավահարաբերություններ են, ապա դրանք ընթացքում անընդհատ վերամշակվում են, դրամշակվում են, իհայտ են գալիս նոր խնդիրներ, որոնց լուծումներ են պահանջում գուցե եւ ժամանակա ժամանակի հետ առաջ քայլելով եւ իհարկե մենք ունեցանք այսօրվա գործող աշխատանքային օրենց գիրքը որը էլի ունի իր մեջ բացեր կապված անօրինական աշխատանքի հետ տվերային աշխատանքի հետ կապված հարցեր ունենք բազմաթիվ որոնք ոչ միայն աշխատանքային օրենսության այլ նաեւ այլ իրավական ակտերով կարգավորման կարիք ունեն սրանք են բոլոր մեծ հարցերն են որոնք բնականաբար խնդիրներ են ստեղծում առօրյա մեր աշխատանքային հարաբերություններում որոնք որ քայլ արկա փորձում ենք օրենս դիրը սոցիալական գործընկերներն իրենց առաջարկների միջոցով փորձում են այս խնդիրներին լուծել եթե խոսենք աշխատողների իրավունքների պաշտպանության առումով աշխատանքային օրենս գրքի բացերի հետ կապված մենք հնարավորինս փորձում ենք անընդհատ այս հարցով դիմել կառավարությանը հայաստանի արյուսների կոնֆեդերացիան իդեմս կառավարությանը իդեմս աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությանը քանի որ իրենք են մեր սոցիալական գործընկերնի պաշտոն է մենք վաղուց շատ վաղուց փոխոսում ենք հարկադիր աշխատանքի արգելման մասին խոսում ենք նվազագույն աշխատավարձի սահմանման մեխանիզմների մասին այստեղ անք բոլոր այնպիսի հարցեր են որոնք առօրյայում ենք անընդհատ առնչվում ենք առերեսվում ենք այո մենք բոլորս գիտենք կը սահմանությամբ էլ հարկադիր աշխատանքն արգելվում է իսկ ով գիտի թե ինչ է այդ հարկադիր աշխատանքը մեզանից որևէ մենք հանդրեմ անդրամասնեք երբ որ մենք հարցնում ենք թե ինչ է հարկադիր աշխատանքը շատ հետաքրքիր պատասխաններ կարող ենք ստանալ լի դեպասեմ որով հետեւ որպես ուսումնական կենտրոնի ղեկավար եւ դաս ընթացների ժամանակ առնչվում ենք մարտիկ նույնիսկ լինում են այսպիսի պատասխաններ որ դե դա է նա երբ որ ես ստիպված գնում եմ աշխատանքի չեմ ուզում գնամ բայց ստիպված պիտի գնամ իսկ աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը որը այս ոլորտում միացյալ ազգերի կազմակերպության միակ կառույցն է որը եռակողմ է այստեղ այստեղ կան եւ գործատուները եւ աշխատողների ներկայացուցիչները եւ կառավարությունները ունի սահմանած կոնվենցիաներ որոնցից մեկն էլ վերաբերում է հարկադիր աշխատանքին եւ հաջորդը հարկադիր աշխատանքի վերացմանը եւ շատ հստակ սահմանված է թե որն է հարկադիր աշխատանք սա այն աշխատանքն է եւ մարդը իր կամքին հակառակ առանց վարձատրության ստիպված է գնալ աշխատելու եւ այլն սրանք ճորտությունն է ստրկություն եւ այլ եւ իր ածանցալ այսպես ասած բոլոր հետևանքներով սակայն մեզանից հավատացնում եմ եւ կարծում եմ ինձ հետ համոզ կհամաձայնեք որ ոչ բոլորը գիտեն ընդհանրապես աշխատանքի միջազգային կազմակերպության մասին կամ ընդհանրապես հարկադիր աշխատանքի սահմանման մասին եւ սա մեծ խնդիր է որը որ տեղերում նաեւ հատկապես ոչ ֆորմալ տնտեսության ոլորտում հարկադիր աշխատանքի երևույթները բազմաթիվ են որ իր հետ բերում են նաև հետագայում տնտեսական շահագործման որը կարող է բերել նաև մի քիչ եթե ավելի զարգացնենք թրաֆիկինգի տնտեսական հաջորդը նվազագույն աշխատավարձի սահմանման մեխանիզմներ մենք ճունենք հայաստանի հարաբերությունում որը էլի իր ուղեղ կապն ունի աշխատանքային օրենսդրության հետ մենք ժամանակ ար ժամանակ երկրում բարձրացվում է նվազագույն աշխատավարձը սակայն ինչպես է սահմանվում այդ նվազագույն աշխատավարձը այսա մենք չունենք թե պետք մենք էլի վավերացրել ենք աշխատանքի միջազգային կազմակերպության նվազագույն աշխատավարձի սահմանման մեխանիզմների մասին կոնվենցիան մենք այսօր չունենք մենք ինչպես է երկրում բարձրացվում է նվազագույն աշխատավարձը ելնելով բյուջեի հնարավորությունից ինչպես նաև առողջապահության նախարարության կողմից եւ համաշխարհային բանկի կողմից ներկայացված որոշակի ցանկերի հիման վրա բայց նվազագույն զամբյուղը հաշվի առնում է աշխատող այսա է ամենակարևորը որ մենք չունենք այդ նվազագույն զամբյուղի կազմն ու կառուցվածքը թե պետք օրենքը շատ վաղուց ընդունել ենք բայց այս օրենքը ընդունման օրից դեռևս չի գործում ցավոք եւ սա է ամենամեծ խնդիրը արդյոք այդ ցանկը որը որ տրվում է առողջապահության նախարարության կամ համաշխարհային բանկի կողմից բավարար է մարդուն նվազագույն կեսա ապահովման պայմաններն ապահովելու համար կարծում եմ ոչ եթե դուք էլ նայեք ինձ ծում է չի լինի այդպիսի մարդ որը կասի որ այո սա բավարար է Եվ այսօր օրինակ մենք սահմանել ենք 68000 դրամ նվազագույն աշխատավարձ արդյոք սա բավարար է մարդու նվազագույն կենսա ապահովման պայմաններն ապահովելու համար կարծում եմ որ հայաստանի հարաբերության իրողության մեջ սա բավարար չէ այսօր սա էլ մի եւս մեկ բաց է իհարկե այստեղ խնդիրը բնականաբար երկրի բյուջեն է եւ այլն 
Սակայն սա էլ մի խնդիր է, որը մենք ժամանակ ար ժամանակ պիտի փորձենք հնարավորության սահմաններում գալ եւ հասնել այդ լուծմանը։ Արդյոք ձեր նշած խնդիրը տեղ կգտնի աշխատանքային նոր օրենս գրքում։ Ազնվազագույն աշխատավարձի սահմանման մեխանիզմները ինչ որ միտեղ անպայման պիտի տեղ գտնեն, կարծում եմ գուցե նաև աշխատանքային օրենս գրքում համենայն դեպս այսօրվա շրջանառվող նախագծերում դրա մասին դեռևս որպես այդպիսին գրված չի, բայց առաջարկները բնականաբար կան։ Իսկ ինչ վերաբերում է հարկադիր աշխատանքի սահմանման հետ կապված, այո, նախագիծ կա, որտեղ նաև սրա մասին նշում կա։ փոփոխության վերաբերյալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է աշխատողների պաշտպանության հետ կապված գոզենայի մի փոքր նաև խոսել արմիությունների հնարավորությունների մասին։ Եվ որ մենք խոսում ենք արմիություն, բոլորի հայացքը միանգամից սեվերվում է դեպի Հայաստանի Արմիությունների Կոնֆեդերացիայի շենքին եւ բոլորս փորձում ենք ասել թե ինչ է անում Կոնֆեդերացիան բնականաբար եւ դա նորմալ է այդպես էլ պիտի լինի, բայց Կոնֆեդերացիան միավորում է 19 ճյուղային հանրապետական միություններ, որոնք ներն գրկում են բազմաթիվ այլ ոլորտներից անդամներ եւ ընդհանուր առմամբ Կոնֆեդերացիայում միավորված են ընդհանուր առմամբ Հայաստանում արմիությունները միավորված են մոտ ավորապես 180000 մոտ անդամներ։ Եվ արմիությունը այս 180000 մարդկանցից յուրաքանչյուրն է։ դա միայն կոնֆեդերացիան չէ, դա միայն ճյուղային միությունը չէ, դա բոլոր են մարդիկ են, որոնք այդ արմիության անդամներն են։ Ինչ եմ սա ասում, որով հետեւ եւ որ ասում ենք արմիություն, ընկալունակությունը պիտի սրանկա, որ մեզանից նրանք ովքեր անդամ են իհարկե արմիության, նրանցից յուրաքանչյուրն է այդ արմիությունը եւ ցանկացած հարց լինելու ցամար, ցանկացած պաշտպանություն իրականացնելու ժամանակ, մենք պիտի միասնական լինենք եւ միասին պայքարենք մեր իրավունքների համար։ Այլ ոչ թե ասենք այլ բողոսին ընտրել ենք թող այդ բողոսը զբաղվի մեր իրանգների պաշտպանությամբ բողոսը բնականաբար պիտի զբաղվի դրանով բայց ինքը պիտի նաև համոզված լինի որ ինքը ունի այն բանակը որը իր մեջքի հետևում կանգնած է եւ որի միջոցով նաև պիտի կարողանա հասնել այդ իրավունքների պաշտպանությանը ինչ վերաբերում է օրենսդրության բացերին էս առումով այո այստեղ էլ օրենսդրությունը բացեր ունի արմիությունները իրենց աշխատանքային հարաբերություններում սոցիալական գործընկերների հետ դա կլինի գործատուն թե կլինի կառավարություն ընդհանուր է երկու գործիք ունի աշխատելու դրանցից մեկը կոլեկտիվ բանակցություններն են որի վերաբերյալ հայաստանի արմիության հարաբերության աշխատանքային օրենսդրիքը մի բավականին մեծ գլուխ է սահմանել եւ հաջորդը գործադուլն է Այս երկու գործիկից բացի այլ գործիկ չունի արմիություն աշխատելու օրենսդրության առումով։ Ինչ վերաբերում է կոլեկտիվ բանակցություններին, սրանք էլ նորություն էին մեր իրականության մեջ եւ դեռևս այդ աստիճան չեն զարգացել, նաեւ այստեղ էլ նաեւ օբյեկտիվ պատճառներ եւս կան, որովհետեւ շատ դեպքերում արմիությունները չունեն սոցիալական գործընկերներ։ որով հետեւ եթե կոնֆեդերացիայի դեպքում սոցիալական գործընկերը կառավարությունն է եւ գործատուների հանրապետական միությունը ապա ճյուղային հանրապետական միությունների դեպքում ոլորտային երբեմն չկան գործատուների ճյուղային միություններ եւ այստեղ խնդիրներ են առաջանում Նա եթե մենք խոսենք օրինակ լեռնամետալուրգիայի ոլորտի մասին, ապա այստեղ կան առանձին առանձին սեփականատեր գործատուներ, բայց չկա գործատուների միություն։ Եվ ճյուղային միությունը փաստորեն ստիպված է բանակցել յուրաքանչյուր գործատուի հետ առանձին առանձին։ Այսինքն ստացվում է, որ ճյուղային միությունը կատարում է սկզբնական կազմակերպության դերը նաև այս առումով, որովհետև չկա իր համար այսպես ասած սոցիալական գործընկերներ եւ ինքը ստիպված այսպես է կարգավորում խնդիրը նույն կերպ նաև Եթե մենք խոսենք սпасարկման ոլորտի հետ կապված, այսպես շատ ոլորտներ կան, որտեղ չկան սոցիալական գործընկերներ եւ սա ինչ որ ձևով նաեւ ինչ որտեղ դժվարեցնում է աշխատանքը ճյուղային միությունների, օրինակ միջազգային արմիությունների առումով, երբ որ մենք խոսում ենք այլ երկրների արմիությունների մասին, Գերմանիայում ճյուղային միության մակարդակով ոլորտային սահմանվում են նույնիսկ նվազագույն աշխատավարձերը։ շատ հրաշալի դրական օրինակ է նույն կերպ եւ ավստրիայում է արմիությունները ճյուղային մակարդակով բանակցում են իրենց ճյուղային գործատուների միության հետ եւ կարողանում են որոշակի նվազագույն աշխատավարձի շեմ կամ աշխատանքային պայմաններ ապահովել տվյալ ոլորտի արմիությունների արթամների կամ տվյալ ոլորտի աշխատողների համար սրանք շատ կարեւոր հարցեր են որոնք մենք այս առումով օրեզությունը խնդիր չունի բայց փաստացի մենք խնդիր ունենք էլ են ներողություն արդյոք ձեր նշած օրենս դրական բացերը եւ գործիքակազմի բացակայությունն է պատճառը որ գործնականում արմիությունների աշխատանքը մենք այսօր չենք տեսնում պրակտիկայում ոչ իհարկե ոչ միայն 
նաև, բայց ոչ միայն, եթե խոսենք օրինա գործադուլի մասին, մենք չունենք աշխատանքային որենսության ստեղցման որվանից, նոր աշխատանքային որենսության գործող, մենք չունենք իրականացրած որև է որինական գործադուլ։ Մենք ունենք իրականացրած աշխատանքների կանք, բայց դրանք գործադուլ համարվել չեն կարող։ Որնը ձևակերպում։ Որով հետև, երբև է, որև է գործադուլ, չակերտավոր, չի իրականացվել են բոլոր պայմանների պահպանմապ, որոնք սահմանված են Հայաստանի բացի են, որ նախ և առաջ պիտի այդ գործադուլի համար նախված գուշական գործադուլ լինի, բողոշակի որեր 7 որ առաջ պիտի տեղեկացի գործադուլի ինդրամասին, 7 որ հետո կոլեկցի վեջ պիտի առաջանա, որը հաշտեցման հազդաժողովում որենց զրությունը պարտավորեցնում է պակ գախնի կվյարկությամբ ունենալ աշխատողների երկու երորդի համաձայնությունը։ Սա մեծ խնդիր է արմության համար, որով հետև կանի որ որենց գիրքը գործադուլի իրականացման, կազմակերպման, ամբողջ պատասխանատվությունը և հետո նաև դրա այսպես ասաց արձագանքի պատասխանատվությունը � իրականում հնարավոր չէ պակ կաղնի կվյարկությամ։ Եվ բացի էդ, սրան մի քանի անգամ արվիցունների կոնվետրայության այս հարցը բարցրացրել է։ Եվ ամենա մեծ խնդիրը եստեղ այն է, որ նույնիս Եվ սա մեծ խնդիր է ստեղծում միավորման ազատության սկզբունքի համար, որով հետև արմությունները, ետ ինչպես գիտեք, կամավոր են և միավորման ազատություն էլ իրականացման մի ձևել սա է գործադուլների իրականացում Իսկ եվ որ մենք ասում ենք արմություն, անչապես պատկերացնում են գործադուլ։ Իսկ ես գործադուլ իրականացնելու հնարավորություն է ես որ որինական ճանապարով արմությունը չունի։ Համաձայնեք, որ ես ամբող ճանապար Հարմությունների հիմնականում իրենց գործնեությունը փորձում ենք արգավորել կոլեկցիվ բանակցությունների դաշտում, որով հետև եստեղ մի փոքր ավելի այլ է խնդիրը, մի փոքր ավելի հեշտ է համենայն դեպս գնալ բանակցությունների, բնականավար ընդարաբես բանակցություններ վարելը դժվար պրոցես է, հատկապես եթե դրանք վերաբերում են հակադի շահեր ներկայասնող կարույցներին, բայց ամեն դեպքում կոնվեդերացյան դուրինացնելու և հնարավորություն տալու, որպսի արմություններն ավելի ակցիվ լինեն, նախաձերնվել է արստակցական միությունների մասին որենքում պոպոխություններ, որոնք բերում են նաև աշխատանքային որենց գրությունում պոպոխությունների ժամկետների հետ կապված փորձել ենք ավելի հեշտացնել, կչացնել ժամկետները, եթե յոտ հոր է նախատեսված բանակցությունների էդ համաձայնությունների համարապա փորձել ենք հինգ որ դարսնել մի խոսքով, այսպիսի դրույթներ, � Հուսով եմ, որ եթե ի հարգ է պոպոխություններն ընդումվեն, դրանք ինչ որ չապով այո կդյուրինացնեն արմիթյունների կյանքը։ Նարակություն ալ են, եթե չեմ սխալվում արմիթյունների մասին նորենքը ընդումվել է 2000 թվագանին։ 20 տարիների ընթացքում ինչպես եվ դուք ձեր խոստում պաստեցիք, մենք հասկացանք, որ այս որենք այնքան էլ կենս ունակ չէ և գործնականում իզորու չէ պաշտպանել աշխատողի խաղթված իրավունքները։ Այդ 
դուք ունեք արդեն արցենագրված որոնք են հիմնական խնդիրները որոնք են հիմնական խոչընդոտները այդ էական փոփոխությունները որ պետք է տեղ գտնեն նոր օրենքում որպեսի իսկապես այդ կառույցները ձևական բնույթ չկրեն որտեվ մենք իսկապես տեսնում ենք հայաստանում որևէ մեկ այսօր իր խախտված իրավունքի համար չի դիմում արմիությանը միշտ դեռ եվրոպական կայացած երկրներում դրանք ակտիվ դեր ունեն այս ձևական դաշտից ավելի գործնական դաշտ տեղափոխվելու համար ինչ են անում իրավաբանները եւ ոլորտի մասնագետները Ես արդեն սկզբում նշեցի, որ յուրաքանչյուր դեպքում օրենքը լավն է թեվատն է, ամեն ինչ կախված է իրենցից անդամներից։ Այսինքն եթե մենք ունենանք մի հրաշալի օրենք, բայց արմիցան անդամները, իրենք անդամները, հենց աշխատողները ճուզենան պաշտպանել իրենց իրավունքները, ապա այդ օրենքը ինչքան է լավը լինի, ինքը միևնույն նույնը չի կարողանալու ոչ մի կենս ունակ չի լինելու։ Այստեղ խնդիր նրանում է, որ մի շատ կարևոր հանգամանք, որ արմիությունները դատական ներկայացուցություն ապահովելու իրավունք չունեն օրենքով։ Սա շատ կարևոր բաց է, որը այստեղ այս իմ նշած փոփոխություններում ներառված է համենայն դեպս այդպիսի առաջարկ կա, որ սարբնությունները կարող անան դատական ներկայացուցություն ապահովեն։ Ներողոց է Նաև նորանկախ Հայաստանի տարիներին սկզբնականում այո մենք ունենք այսպիսի ներկայացության իրավունք այսինքն ոչ թե զուտ փաստաբան ներգնում արմիության այլ ուղակի արմիությունը կարող է ներկայացուցություն ապահովել տվյալ անդամի համար եթե նա ունի գրավոր դիմում բնականաբար եւ ասեմ որ այս առումով մենք ունենք վերա աշխատանքում վերականգնման դեպքեր Սակայն հետագայում եւ որ փոփոխություն եղավ որես դրական եւ արմիությունները զրկվեցին այս իրավունքից Այսօր մարդիկ ավելի շատ ուղակի կոնսուլտացիաներ ստանալու համար են դիմում արմիություններին, բնականաբար իրենք դա ստանում են թե գրավոր, թե բանավոր, եթե նայած թե ինչպիսի դիմում է եղել, բայց մի շատ կարևոր հանգամանք, որը էլի արմիության համար խանգարող հանգամանք է, մարդիկ երբեմն նույնիսկ չեն էլ բարձրաձայնում իրենց խախտված իրավունքների մասին, ոչ թե նրա համար որ հույս չունեն, այլ ուղակի կա ինչ որ մտնոլորտ, որտեղ մարդիկ երադասում են լրել իրենց խախտված իրավունքների մասին, որով հետև իրենք ուղակի աշխատանք են գտել գործազրկության բարձր մակարդակը նպաստում է նրան, որպիսի մարդիկ պարզապես լրեն իրենց խախտված իրավունքների մասին։ Շատ դեպքերում արմիությունների կոնֆեդերացիայի իրավաբանական բաժինը ստանում է դիմում այն ժամանակ, երբ մարդը արդեն իր ձեռքով դիմում է գրել, աշխատանքից ազատվել է Բայց հետո գալիս եւ բողոքում է իր խախտված իրավունքի մասին, որտեվ իրեն ստիպել էին այդ դիմումը գրելու։ Այս դեպքում երբ մարդն արդեն դիում է գրել իր ձեռքով, արմունցան ձեռքերն էլ են կապվում, ինչի մասին գնա բանավիճի։ Այստեղ նաև իրավագիտակցության խնդիրն է մարդու։ Արդյոք ինքը ուզում է պաշտպանել իր խախտված իրավունքը, թե արդ թե բարձապես ուզում է լրել։ Իհարկե է լինում են դեպքեր, երբ մարդիկ նաև բարձրաձայնում են իրենց խախտված իրավունքների մասին, այս մասով արմիությունները կարող են միջնորդագիր ներկայացնել գործադույին, այսքանով սահմանափակված են նրանց ազատությունը։ Լինում են նաև դեպքեր, երբ միջնորդագիր ներկայացնելու միջոցով վերականգնվում է խախտված իրավունքը, այսպիսի դեպքեր էլ ունենք։ Բայց որպես կանոն այդ միջնորդագրերը նաև ուղեկցվում են բանավոր զրույցների միջոցով, նաև բանավոր դա կլինի դեմ արդեմ զրույցներ, թե կլինեն հեռախոսազանգով, ամեն դեպքում այսպիսի դեպքեր ունեն մենք, բայց դրանք քիչ են։ Հիմնականում մարդիկ խուսափում են բարձրաձայնել իրենց խախտված իրավունքները։ Իսկ դինամիկան վիճակագրուց միտում է ինչպիսին է, գնալով ավելի այսպես դանդաղ ավելանում է, թե ոչ, այդ մարտնաստիվը։ Ասեմ, որ եթե նախկինում մենք հիմնականում, ընդհանրապես չունենք մասնա այսպիսի հա շատ շատ հազվադեպ էին, այսօր արդեն փոքր ավելի շատ են մարդիկ բարձրաձայնում իրենց խախտված իրավունքների մասին, հատկապես եթե դա վերաբերում է ուսուցիչներին օրինակ, ուսուցիչներին քիչ ավելի շատ են այսօր խոսում։ եւ ասեմ, որ ուղային միությունը շատ հրատապ է արձագանքում ես առումով խախտված իրավունքների մասին։ Ներողություն է, ուսուցիչների իրավունքները ավելի շատ են ոտնահարվում, խախտվում, թե նրանք պարզապես ավելի ակտիվ են։ Չէ, ես կարծում եմ, որ ոչ թե ավելի շատ են խախտվում, այլ պարզապես նրանք ավելի շատ են խոսում դրա մասին։ Որով հետև, եթե մենք գնանք ծառայությունների ոլորտ, սпасարկման ոլորտ, ապա այնտեղ մենք շատ 
ու շատ ավելի կտեսնեն խախտված իրավունքներ հատկապես եթե դրանք վերաբերում են աշխատանքի առողջ եւ անվտանգ պայմաններին ի դեպ որ ոլորտներում են ավելի շատ խախտվում հայաստանում աշխատողի իրավունքները եւ ընդհանրապես ինչպեսին է վիճակագրությունը այդ առում ով դատ դիմելու դեպքում ունենք այդպեսի վիճակագրություն քանիս են հաջողության հասնում դատական ասիաններում որպես այդպեսին վիճակագրություն հա այդպեսին որպես այդպեսին չկա որտեվ իհարկե ոչ բոլորն են դիմում դրա մասին եւ ոչ բոլորն են արմիության անդամ սա էլ մեծ նշանակություն ունի անդհանուր արման որտեվ բայց եթե մենք խոսում ենք բայց եթե խոսում ենք ընդհանրապես խախտված իրավունքների մասին բնականաբար մի վերջերս մի հետազոտություն էր արվել որը վեր էր հանել սпасարկման եւ ծառայությունների ոլորտում աննախադեպ քանակի աշխատանքային իրավունքների որոնք հատկապես կապված են առողջ եւ անվտանգ պայմանների հետ հետ խախտումներ սա մեծ խնդիր էր եւ այս հետազոտությունը որին նաեւ ես եմ մասնակցել որպես զեկուցող մենք ներկայացրել ենք պատկան մարմիններին եւ կարծում եմ որ այսպես ասած սա ուղակի չի մնա եւ անպայման հետևողական կլինեն պատկան մարմինները սրա հետ կապված հաջորդ մի կարևոր խնդիր էր որ էլի բաց է մնում ընդհանրապես աշխատողների խախտված իրավունքները վերականգնելու մասով մենք ժամանակին ունենք աշխատանքի պետական տեսչություն որը որ եւ զբաղվում էր աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված դրույթների նկատմամ վերահսկողության լիազորություններով այսինքն ինքը ոչ թե պաշտպանում էր աշխատողներին իրավունքներ այլ պարզապես հետևում էր վերասկողություններ իրականացնում աշխատանքային օրենսդրության կիրառման նկատմամբ գործատուների կողմից որտեվ ինքը պաշտպանություն չի իրականացնում ի սկզբան է բայց այս տեսչության լինելը եւս որոշակի հա կարողանում էր ինչ որ չափով օգնել նաև մեզ էր օգնում որով հետեւ արմիցունները եւս շատ հաճախ դիմում էին տեսչության ասելով որ այս իրավունքը խախտվել է եւ այլն եւ հարուցում էր վարույթ այսօր տեսչությունը որպես այդպիսին հա ինչպիսին որ կարինքը այսօր գոյություն ունի այլևս սակայն վարույթ հարուցելու իրավունք ունի եթե կան բողոքները բայց արդեն ասացի բողոքները ինքան չեմ որ երբեմն մարդիկ պարզապես լռում են շատ են լինում դեպքեր երբ որ իրենք գործատուներն են նույնիսկ դիմում արմիությունների կոնֆեդերացիային կամ ճյուղային միություններին ուղակի խորհրդատվություն ստանալու համար ինչպես վարվել որպեսի չխախտվի աշխատողի իրավունքները այսպեսի այսպես ասած բարեխիղ գործատուներ էլ ունենք եւպես որ մենպես չի որ ամեն ինչ այդպեսի վատ գույներով են ներկայացվում բայց ամեն դեպքում էլի եմ ասում որ եթե արմիության անդամներ իրենք ուղակի աշխատողները կարողանան գիտակցել որ այդ միասնականությունը միասին աշխատելու հանգամանքը եւ այն որ իրենք են հենց այդ արմիությունը ոչ թե առանձին մարդիկ են այլ հենց իրենք են այդ արմիությունը սա շատ մեծապես կօգնի եւ ասեմ ուսումնական կենտրոնն է սառումով շատ է աշխատում որպեսի կարողանանք ես իրավագիտակցությունը մարդկանց բարձրացնենք հասկանալ որ հենց իրենք էլ են այդ արմիությունը այլ ոչ թե մեկն է որին իրանք պարզապես ընտրել են բնականաբար այդ ընտրողի միջոցով կարողանում են որ ներկայացնի եւ պաշտպանի իրենց իրավունքները եւ շահերը բայց իրենք պիտի գիտակցեն որ հենց իրենք են այդ արմիություն իրենք են իրենց իրավունքի պահանջատերը մինչև գործատուի հետ այլ համաձայնության գալը կամ վախի մտնոլորտում որևէ մի բան անելը պետք է նախ եւ առաջ դիմել այդ արմիությանը եւ հավատացնում եմ ձեզ որ արմիությունը իրենց հաստատ կօգնի այս արմը պարզապես պետք է դիմել դրան իրավագիտակցությունը բարձրացնելու համար կարծում ենք լրացուցիչ խթանի կարիք ունեն այս դեպքում այո նաեւ այդ առումով ունեն որովհետեւ հիմա մենք ուսումնական կենտրոնն այս առումով շատ անելիք ունի եւ մենք մարզերում ենք հիմնականում նաեւ աշխատում փորձում ենք մարզերում աշխատողների շրջանում բարձրացնել նաեւ այս իրավագիտակցությունը հատկապես հիմա սկսել ենք սեմինարների շարք մարզերում առաջին շիրակի մարզն է վդանգի էրորիա սեմինար նարներ են որոնք օգնեն որպեսի մարդիկ կարողանան բարձրացնել այս առումով իրենց իրավագիտակցությունը եւ իրենց աշխատանքային իրավունքների պահանջատերը լինեն շնորհակալություն ելեն ձեր մեկնաբանությունները այսօր մեկ անգամ եւս մեզ հուշեցին հիշեցրին որ աշխատանքային իրավունքի ոլորտում մենք իսկապես լուրջ բացեր ունենք եւ արհմիությունների կայացման ոլորտում եւս հուսանք որ առաջի կայում ընդունվելիք օրենքներն ու օրենց դրական նախաձեռնությունները այս առումով մեզ դրական հանգուցալուծում են խոստանում Սիրելի ու կնդիդներ հիշեցնեմ որ մեր հյուրասրահում այսօր հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի ուսումնական կենտրոն իղեկավար իրավաբան ելեն Մանասերյաններ զրուցը Ալիսա Գևորգյանը